اهلا بيكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بخير في الفيديو ده هنتكلم عن الزبرا فينيش وهنتكلم عن البادجي وهنعرف شويه معلومات عن العصفور ده وشويه معلومات عن العصفور ده بحيث ان انت تطلع من الفيديو لو انت لسه مبتدي في تربيه طيور الزينه عندك معلومات كافيه عن النوعين ولو عايز تربي نوع منهم هتطلع من الفيديو باذن الله مختار ومحدد انت هتربي انهي نوع مش هطول عليك يلا بينا نبدا اول حاجة بالنسبة للموطن الاصلي للعصفور بالنسبة للبادجي الموطن الاصلي بتاعه هو استراليا بالنسبة للزيبرا فينيش الموطن الاصلي بتاعه هو استراليا وكان بيعيش في بعض مناطق في اندونيسيا فتقريبا نفس الموطن الاصلي للعصفور بالنسبة للزيبرا فينيش حجمه بيكون 12 جرام وده حجم صغير جدا وطوله برضو بيكون حوالي 12 سنتي يعني تقريبا العصفور قد صباع الايد عصفور حجمه صغير جدا البادجي الحجم بيوصل ل 40 جرام من 30 جرام ل 40 جرام بالنسبه للانثى البالغه. الطول بتاعه بيوصل ل 18 سم فبالوان كده البادجي حجمه اكبر من الزبر. بالنسبه لمناعه العصفور البادجي يكسب بجداره. مناعه عصفور البادجي حلوه جدا يقدر يتحمل تقلبات الجو وخلافه على عكس عصفور الزبر فينيش بيكون مناعته ضعيفه نسبيا وما بيتحملش نظرا لان العصفور اصلا حجمه صغير فممكن ما يستحملش منك لازم عينك تكون ملاحظاه ولازم دايما مكانه يكون نظيف لان لو ابتدى يعيا منك او يتعب منك لازم تلحقه في اول كام ساعه لان لو ما لحقتوش ممكن يقع منك ولا قدر الله يموت. ازاي فرق بين الذكر والانثى في النوعين؟ في البادجي غالبا معظم الطفرات العصفور الكبير البالغ بيكون تحديد الجنس عن طريق الكير بتاعه او انف الطائر. انف الطائر في الذكر بيكون ازرق او درجه من درجات الازرق، في الانثى بيكون بني او بيج. تحديد جنس الذكر والانثى في الزبرا بيكون عن طريق لون منقار. في الذكر الكبير بيكون لون منقار احمر، وفي الانثى بيكون لون منقارها اورنج، لان الفرخ الصغير بيكون لون المنقار بتاعه اسود. متوسط اعمارهم بالنسبه للزبرا فينيش بيعيش من سنتين لخمس سنين بالنسبه للبادجي بيعيش من خمس سنين لثمان سنين وطبعا كله بيرجع لعامل اهتمامك بالعصفور وبتغذيتك ليه تنوع في الغذاء الفيتامينات بشكل عام كل ده هياثر على عمر العصفور معاك كل ما هتهتم بيه اكتر كل ما يعيش معاك فتره بالنسبه للغذاء او لاكل البادجي او الزبرا فينيش تقريبا نفس الاكل للنوعين بياكل خلطة الحبوب المعتادة بلكم فلارس دنيبة بياكل خضروات بياكل فواكه بياكل بذور طاقة آه نقدر نحط له عظم السيبيا للاثنين شكل العش بيختلف من الزبرا فينيش للبادجي في الزبرا فينيش العش بيكون خوص بالشكل دوت في اشكال منه ممكن يكون خشب بس يكون حجمه برضو صغير آه معظم العشوش للزبرا فينيش بتكون جوه القفص مش بره البادجي بيكون العش بتاعه خشب بالشكل دوت بيكون ليه بابين وبيكون ليه درج جوه العش وبيركب من الجنب يعني بتشيل الباب اللي في الجنب وبتركب القفص وهوريك فيديو ازاي تركب العشين جوه القفص مواد التحشيش اللي بنستخدمها للنوعين في الزبرا فينيش بنحط قش او كارينا جوه القفص والعصفور هو اللي بياخد وبيبني العش بتاعه جوه العش الاول يعني بياخد القش وبيبنيه بنفسه جوه في البادجي ما بنحطش اي مواد تحشيش في ناس ما بتحطش اي حاجه خالص في ناس بتحط نشاره في ناس بتحط صدف بحر مطحون او خلطه تمليح او تبن فول كل الكلام دوت مفيش اي مشكله اللي ما بيحطش حاجه خالص برضو بينتج وزي الفول النشاره بتساعد لو هينضف لو كلام زي كده انا عن نفسي بحط نشاره بعد اخر بيضه ما تفرز بخمس ايام علشان اقدر انضف العش بسهوله لان النشاره بتمتص فضلات العصفور بالنسبه للتربيه للبادجي انا بفضل التربيه ان يكون كل جوز او كل قص قفص لوحده لان في البادجي التربيه الجماعيه بيكون فيها مشاكل كتير خصوصا لو انت جايب اللصوص دي كبيره او شغاله كل قفص كان فيه جوز 
هتيجي انت تحطها في تربيه جماعيه هتلاقي مشاكل كتير ابتدت تتزلق زي مثلا انثى تخش في عش مش بتاعها تكسر البيض خناقات ومشاكل بتحصل فبيفضل في البادجي كل جوز يكون لوحده لو انت جايبه من هدف الانتاج على عكس تماما الزيبرا فينيش بيحب يعيش جماعي يعني افرز زي كده لو هتخليه بالزيبرا بس هنشيل الفاصل اللي في النص دوت وتحط فيه جوزين تاني مثلا مع بعض وتحط التلات عشوش جوه القفص التربية الجماعية في الزبرة بتساعد على الانتاج وبتشجع العصفور على الانتاج وبيحب يعيش جماعي جدا شكل القفص العصفور الزبرة بيحب القفص يكون طويل كل ما كان طويل كده لان هو الطيران بتاعه بيكون بالطريقة ديت وعصفور نشيط سريع الحركة فكل ما كان القفص طويل كل ما يكون احسن البادجي يحب القفص بتاعه يكون واسع واخد راحته فيه لكن مش شرط يكون طويل. سن التزاوج للعصفورين بالنسبه للبادجي من ست شهور بيكون قادر على التزاوج لكن بيفضل ان انت تجوزه من ثمان شهور لسنه علشان نضج العصفور يكون اكتمل او نضوجه يكون زاد. بالنسبه للزبرا فينيش من ثلاث شهور يكون قادر على التزاوج ولكن بيفضل زواجه من اربع شهور لست شهور عشان برضو يكون العصفور نضجه اكتب متوسط عدد البيض بالنسبه للبادجي بيكون من ثلاث بيضات لثمان بيضات بالنسبه للزبره بيكون من اربع بيضات لست بيضات وطبعا كله بيرجع لحسب صحه الانثى واهتمامك ليها زي ما قلنا كل ما هتهتم بها اكتر كل ما هتدي لك مده حضن البيض بالنسبه للبادجي من 18 يوم ل 24 يوم وبيبتدي البيض يفقس بالنسبه للزبره فينيش من 14 يوم ل 18 يوم وبيبتدي البيض بالنسبه لعمر فطام الزغاليل او الفروخ بالنسبه للبادجي من 30 ل 35 يوم اقدر اعزل العصفور واحطه في قفص لوحده بيكون اعتمد على نفسه في الاكل وفي الشرب على عكس الزبره فينيش بيكون اقل من كده في العمر يعني من 18 يوم ل 22 يوم بيكون العصفور قادر ياكل ويشرب لوحده واقدر اعزله وافطمه واحطه في قفص لوحده آه مفيش اي قلق من كده بكده يكون انت خدت كم معلومات حلوه جدا بالنسبه للزبره فينيش او للبادجي او الاسترالي زي ما بنقول عليه في مصر آه الاختيار طبعا بيرجع ليك انت في الاخر عايز تربي زبرة او عايز تربي بادجي طبعا كل واحد ليه ذوقه الخاص وليه اهتمامه الخاص في ناس هتلاقي ان عصفور الزبرة سهل في تربيته وشكله جميل وصوته حلو في ناس هتقول لا انا عايزة البادجي مناعته قوية وانتاجه سهل وبيكون انتاجه كتير وبيشتغل طول السنة طبعا الحرية بترجع ليك في الاخر ولكن طبعا عايز افكرك اللي دي تروح متعلقة بيك فايا كان هتربي بادجي او زبرة لازم تهتم بالغذاء بالنظافة غسل المسقة كل يوم وتغير المية باستمرار آه الاكل طبعا تقدم اكل كويس الاهتمام بصورة آه عامة للطيور في نهاية الفيديو اتمنى تعمل لايك واشتراك للقناة وتشوف بقية فيديوهاتنا علشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله